il studio del dominio Scusa, perché ti sento da solo? No, no, vabbè Sono molto piccolo Sì, sì, lo facciamo Di una funzione Ok? Sì Quindi, che cosa avevamo fatto? Avevamo ah, visto come si faceva nel caso di funzioni composte No? In cui praticamente le condizioni di esistenza Diciamo, le mettiamo a sistema Ok? Sì. Facciamo degli esempi Altri esempi Ad esempio per una funzione fatta così. Ok. 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 Allora. In questo caso che cosa andiamo a fare? Dobbiamo imporre le condizioni di esistenza, sì. giusto? Sì. Quali sono? Allora, vabbè, tutto quello che c'è sotto la radice. Sì. Quindi logaritmo di alla seconda del valore assoluto di x più 1 a 0 uguale di 0. Benissimo, poi? Poi dobbiamo imporre che x... Non il, valore, valore, il valore assoluto di x. assoluto di x, sì, Ma sia comunque maggiore di 0. E basta. Poi, e basta, sì. Okay. Il logaritmo, no? Cosa logaritmo? Il logaritmo, c'è cioè tutto, poi il logaritmo alla seconda di... Ah, ve l'abbiamo già fatto prima, sì, sì, ok. L'abbiamo fatto prima, c'è cioè tutto il radicando maggiore o uguale di 0, argomento del logaritmo maggiore di 0. Maggiore okay. di 0, perfetto. Allora, risolviamo il sistema. Sì. Per esempio, per risolvere la prima che facciamo? Uh, allora, per risolvere la prima dobbiamo fare uh, allora, logaritmo in base 10. Dobbiamo... Dire, questo, questo log è in base a io. In base a, ok. Quindi dobbiamo elevare a. Attenzione però, il logaritmo è al quadrato. Ah, è vero, non è nella forma lineare. Ok, quindi dobbiamo mettere in evidenza. E cosa metti in evidenza però? X, forse. Eh no, X è l'argomento del logaritmo. E poi non mai altre x, il logaritmo al quadrato di x più 1, che si fa in questi casi? Poi facciamo la sostituzione, logaritmo del modulo di x uguale a t. Uguale a t, sì. E di terzo tipo, ok? Tipo sì, ok. Ok. Poi che succede? Da qui abbiamo t al quadrato più 1 maggiore o uguale di 0. Ok. Equazione associata. Sì. Spostiamo l'uno dall'altra parte, diventa meno 1. Questa qui è impossibile. Sì, perché la radice di un numero negativo è impossibile. Non si può fare. Quindi implica che il delta è negativo. Ok. Delta negativo verso maggiore. La soluzione della disequazione sarà per ogni t appartenente a R. Ah, per... Sì, ok. Quindi automaticamente è verificata per ogni x appartenente ad R. Ok. Giusto? Sì. Bene. Questo per ogni x appartenente ad R si lascia così, poi sì. Sì. Okay. Vuol dire che è sempre verificato, sempre vero. Ok. E quindi la prima è sempre soddisfatta, c'è cioè la soluzione di questa è per ogni x. Va bene. Poi andiamo a risolvere la 2. Sì. Questa qui è una disequazione con valore assoluto di risoluzione immediata, e l'avevamo vista. Sì. Qual è il risultato di questa qua? Allora, o oh, allora, x deve essere maggiore di 0. Attenzione, che cosa so io? Che l'argomento all'interno del valore assoluto è sempre positivo. Quindi? Ah, quindi devo fare che x sia comunque diverso. Non è l'argomento del valore assoluto, eh? È il valore assoluto è sempre maggiore o uguale a 0. Sì. Non quello quindi che è dentro, può essere anche negativo. Dimmi. Quindi devo imporre che x sia diverso da 0. Benissimo. Che è solo maggiore. Sì. Ok. Quindi se io faccio il sistema adesso, cioè l'intersezione tra la soluzione 1 e 2, cioè beh, la prima per ogni x, quindi una linea alta continua, dall'altra x diverso da 0, cioè vanno bene tutti tranne 0. Quindi è verificata qui e qui. X. Il dominio sarà 
x minore di 0 unito x maggiore di 0. Era chiaro? Ok. Sì. 